آج پھر بات کرنے جا رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کے مصنف ہیں علامہ سید سلیمان ندوی اور یہ سلسلہ جو ہے علامہ شبلی نمانی رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا تھا اور علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کو کمپلیٹ کیا آپ ان کے شاگرد ہیں اور اس کو شائع کیا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اور ہم لوگ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ اس کے سات حصے ہیں اور الحمدللہ پہلے چار حصوں پر جو ہم ریویو جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں آج ہم تینوں جو آخری حصے ہیں اس پر ریویو دیں گے اور جو اپنا بک ریویو کا یہ آخری حصہ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم نے سیدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اچھا ریویو دیا اگر میری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی سیرت النبی کا متعالیہ کرتا ہے تو میں سمجھوں کہ میری کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو گئی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو پہلا دو حصے تھے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو ڈسکس کیا گیا تھا سلسلہ نصب سے شروع ہو کر پھر تلو افتاب رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ان کو اسباب کو بیان کیا گیا پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ہجرت پھر آگے جو ہے وہ غزوات تک ساری بات کی گئی اور جو پھر اس کے بعد تیسرا چوتھا حصہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی بات کی گئی ہے تو آج کا یہ جو حصہ ہے اور تیسرا بک تیسری ہے اور اس کے اندر تین حصے ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے تین کتابوں کے اندر ان کو جمع کیا ہے اور جو تیسری کتاب ہے اس میں تین حصے ڈالے ہیں پنجم ششم ہفتم اور اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے عمل سہلے اور عبادات کا ذکر ہے اور آج آپ کو وہی بتانے جا رہے ہیں کہ تیسری جو کتاب ہے اس کے اندر کس کس چیز کا ذکر ہے سب سے پہلے تو بے شک اس کے اندر سوال عمل کرنے کا ہے اس پہ زور دیا گیا جو انبیاء کرام کرتے آئے ہیں اور علماء کرام آج تک کر رہے ہیں پھر اس کے بعد عبادات ہے عبادات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جی اسلام اور عبادت کی جو روزہ نماز زکوٰۃ حج وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے اندر صرف ان چیزوں کی بات نہیں بتائی گی بلکہ ہر چیز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا میں آپ کو آگے آگے بتاتا چلتا ہوں سب سے پہلے توحید کی بات یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ توحید ہی ضروری ہے اگر توحید نہیں ہے اللہ کو واحد آپ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو سر دوبارہ کلمہ پڑھ لیں کیونکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے واحد ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نقطے پر موت دے اس کے بعد اس میں توحید کے پرچے کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں ذکر آتا ہے اوقات تکمیل کا جو بہت زیادہ ذکر کیا گیا وہ اوقات کا دیکھیں ہر چیز وقت پہ کرنی ضروری ہے اسی طرح نماز کے اوقات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں روزے کا ایک وقت دیا ہے اچھا اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وقت مقرر ہے تو آپ ان سب چیزوں کو ان کے اوقات پر کریں یہ جو درس ہے وہ اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا جی زکوٰۃ زکوٰۃ کے بارے میں ڈسکس کیا گیا اس کتاب کے اندر اور زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا تاریخ ہے اس پر بات کی گئی ہے اور کتنی مودت تک اس کا تعین ہے اسلام کی راہ میں تکمیل تبھی ہوتی ہے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ ساری چیز اس کے اندر ڈسکس ہے زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے انفاق کے بارے میں ہے زکوٰۃ نقطہ ہر چیز اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہے زکوٰۃ کے مقاصد فوائد اصلاحات اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے زکوٰۃ کے بلبوتے پر ہی فوکرا اور ماساکین اور اخلاقی اصلاح ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں اس لیے زکوٰۃ پر اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا ہے اس کے بعد اس پہ بات کی گئی ہے روزے کی اور روزے کا مفہوم بیان کیا گیا ہے روزے کی ابتدائی تاریخ بیان کی گیا ہے روزے پر اعتراض اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں روزے کی حقیقت روزے کی مذہبی تاریخ روزے میں اصطلاحات روزے کے مقاصد حامل قرآن کی پیروی اس پیروی اسی کے اندر ہے فرضیت سیام کا مناسب موقع ایام روزہ کی تجدید تقوا ایک نقطہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو ڈسکس کی گئی ہیں پھر اس کے بعد حج اسی طرح امپورٹنٹ ہے پھر سب سے پہلے مکہ کی تاریخ ہے مکہ کے بارے میں حوالہ ہے منا کا منا کا قیام ہے قربانی ہے بیت اللہ ہے حضرت اسماعیل کی قربانی ہے اس کی شرائط ہیں حلقے آرائش ہے ملت ابراہیمی ہے اسلام قربانی ہے قربانی کہاں ہے مکہ کعبہ کے بارے میں رمیر جمار اچھا ان رسوم کی سغایت حج ابراہیمی یادگار حج کی حقیقت مرکزی رزق کے سمرات یہ سب چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں بہت لمبی ایک فہرست ہے تو میں شارٹ شارٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد جہاد ہے جہاد اکبر ہے جہاد بال علم ہے جہاد بال قسم ہے جہاد فت جہاد کی سب سے پہلے تو تشریح ہے پھر اس کے بعد جہاد اکبر ہے اچھا پھر جو ہے جہاد بال علم علم بھی کہہ سکتے ہیں علم بھی کہہ سکتے ہیں دونوں لفظ صحیح ہیں اس میں غلطی نہ نکالیے گا جہاد بال مال ہے جہاد بال نفس ہے دائمی جہاد ہے ہر نیک کام کا جہاد ہے پھر اس کے بعد عبادات قلبی کی بات کی گئی ہے جس میں تقوا آتا ہے اخلاص آتا ہے صبر آتا ہے شکر آتا ہے توکل آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد تقوا کی بات کی گئی تقوا
یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں اور پھر اس کتاب کا جو ہے وہ اختتام کیا گیا ہے یہ کتاب جو ہے تقریباً سر دو سو ایک سو پینتالیس صفوں کے قریب نہیں سر سوری ایک سو ستر اسی صفوں کے قریب ہے جس کا مواد کیا ہے اس کے اندر سارا وہ میں نے آپ کو چند منٹوں میں بتانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ میرے اس کوشش کو کامیاب کرے اور یہ الحمدللہ ان تینوں کتابوں کا جو ریویو ہے وہ میں نے آج مکمل کیا ہے اور اگر آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے صرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ علامہ شبلی نمانی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ آپ اس کو مطالعہ ضرور کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ باقی آپ کا اور میرا حامی ناصر و جزاکم 